এবারে এসএসসি পরীক্ষায় পরিসংখ্যান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের 11টি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে যাচাই বাছাই করে যার মধ্য থেকে সাতটি প্রশ্ন সমাধান করা হয়েছে আজকে আমরা 8 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি আর এটি হচ্ছে সাজেশনের 71 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা বিভিন্ন অধ্যায় থেকে 70টি প্রশ্ন সমাধান করেছি 70টি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করেছি আজকে আমরা 71 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি পরিসংখ্যান থেকে আর এই সকল প্রশ্নগুলো একসাথে পাওয়ার জন্য এবং এমসিকিউ প্রশ্নের সমাধানগুলো পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আমরা অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশনের লিংক দিয়েছি এই লিংকগুলো থেকে তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসাথে পেয়ে যাবে আজকে আমরা 8 নম্বর যে প্রশ্নটি সমাধান করছি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিচে 70 জন শিক্ষার্থীর ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো এখানে একটি সারণী দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই সারণী থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে ক নম্বর ক্রম যোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো এরপরে খ নম্বর সারণী থেকে পূজরূপ নির্ণয় করো এরপরে গ নম্বর প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় করো প্রশ্নটি ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন কুমিল্লা বোর্ড 2017 সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল এছাড়া আরো স্কুল রয়েছে যারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করছে সো আমরাও প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি তোমরা মনে রাখবে যে পরিসংখ্যান থেকে গড় মধ্যক পূজরূপ এই তিনটি অপশনের মধ্যে যে কোনো দুটি অথবা একটি 100% থাকবে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর পরিসংখ্যান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসুক না কেন সব সময় সারণী দিয়ে যে অঙ্কটি থাকবে এই অঙ্কটি করার চেষ্টা করবে কারণ সারণী থেকে অঙ্ক করলে আমাদের একটু ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে তো যাই হোক আমরা আর কথা বলাচ্ছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি ক নম্বরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো এই সারণী থেকে আমাদের কি করতে হবে ক্রমযোজিত সারণী তৈরি করতে হবে এখানে আমাদের শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে শুধু এবার একটি অপশন বাড়াতে হবে ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তা আমরা এখন এই সারণীটি কি করব তৈরি করব তো চলো যাও যাক সারণীটি আমরা তৈরি করি তো এখানে এই শ্রেণী ভাগ এটা নিব এবং গণসংখ্যা এটা নিব তো এখানে আমরা চলে এসেছি ক নম্বরে আমাদের প্রশ্নটি ছিল যে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো তো আমরা এখানে লিখে দেব ক নম্বর দিয়ে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা হলো তো তোমরা জানো যে শ্রেণী ব্যাপ্তি আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল উদ্দীপকের সারণীতে এরপরে গণসংখ্যাটাও আমাদের উদ্দীপকের সারণীতে দেওয়া ছিল আর ক্রমযোজিত সারণী তৈরি করতে হলে আমাদের এই তিনটি অপশন দিতে হয় শ্রেণী ব্যাপ্তি গণসংখ্যা আরেকটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এখন এই অপশনটি খালি রেখেছি কারণ এই অপশনটিতেই কাজ আছে আমাদের আর কোনো কাজ নেই এই ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করতে হলে তো যখন আমরা এটা তৈরি করব তখন আমাদের এই দুইটা মান তো আগে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এখন আমরা এই ঘরটা ফিল আপ করব তো এই ঘরটা ফিল আপ করার জন্য প্রথম মানটা আমাদের এখানে সরাসরি চলে আসবে এটা কোনো কিছু করতে হবে না আর পরের মান যেগুলো থাকবে এগুলো সরাসরি যোগ আকারে চলে আসবে তো এখানে দশ আছে দশ আর তিন এই দুইটা কী করতে হবে যোগ করতে এই ঘরে বসাতে হবে তো দশ আর তিনে যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে তেরো এরপরে তেরো আর আঠারো যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয়ে যাচ্ছে কত একত্রিশ এরকম করে যোগ করতে করতে চলে আসতে হবে এরপরে পরের সংখ্যাটা একত্রিশ আর পঁচিশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে ছাপ্পান্ন তো আমরা এখানে ছাপ্পান্ন পেয়ে গেলাম এরপরে ছাপ্পান্ন আর আট যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে চৌষট্টি তো এইভাবে এই অপশনটি ফিল আপ করতে হয় চৌষট্টি আর ছয় যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে কত সত্তর তো এই হয়ে গেল আমাদের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা আমি সময়ের কথা চিন্তা করে ছকটি আগে তৈরি করেছিলাম তোমরাও খুব সুন্দর করে ছকগুলো তৈরি করে নেবে নেওয়ার পরে এই দুটি অপশন তো আমাদের দেওয়াই ছিল খালি আমরা এই অপশনটি ফিল আপ করলাম অর্থাৎ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথম মানটা ঠিক থাকবে পরের মানগুলো সরাসরি কী হবে উপরের সাথে যোগ হবে অর্থাৎ দশ তিন তেরো তেরো আর আঠারো যোগ করলে একত্রিশ একত্রিশ আর পঁচিশ যোগ করলে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর আট যোগ করলে চৌষট্টি চৌষট্টি আর চার ছয় যোগ করলে সত্তর এ হয়ে গেল আমাদের সত্তর জন শিক্ষার্থী ছিল তো এভাবেই তোমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করবে এখন এই সারণী থেকে আমরা বাকি যে আমাদের প্রশ্নগুলো রয়েছে প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে মধ্যক নির্ণয় করতে হবে আমরা এই সারণীটা থেকেই সবগুলোই করে নিতে পারব শুধুমাত্র লিখে দেব ক এর সারণী থেকে পাই তো এখন আমরা চলে যাব খ খ এর প্রশ্নটি সারণী থেকে প্রচুরক নির্ণয় করতে বলেছিল তো প্রশ্নটি আমরা দেখি তো এখানে ক্ষয় আমাদের প্রশ্নটি আছে যে সারণী থেকে প্রচুরক নির্ণয় করো তা আমরা সারণী থেকে কি করব প্রচুরক নির্ণয় করব তো উদ্দীপকের যে সারণী দেওয়া আছে এখান থেকেও প্রচুরক নির্ণয় করা যাবে আর আমরা ক নম্বরের যে সারণীটি বের করলাম সেখান থেকেও প্রচুরক নির্ণয় করা যাবে তো চলো আমরা লিখে দিব যে কয়ের সারণী থেকে পায়ে লিখে আমরা এই প্রচুরকটা নির্ণয় করব তো চলো যাওয়া যাক 
এখানে আমরা খ নম্বরে সারণী থেকে প্রচুরক নির্ণয় করা আমাদের প্রশ্নটি ছিল তো আমরা এখানে লিখে দেব যে ক এর সারণী থেকে ফাই তো এখন আমরা ক এর সারণী থেকে প্রথমত আমাদের প্রচুরক নির্ণয় করতে হলে যে মানগুলো প্রয়োজন হবে আমরা সেই মানগুলো ওই ক নম্বরের সারণী থেকে বের করে নিয়ে আসব বের করে নিয়ে আসার পরে বারবার সারণী আসলে তৈরি করা এই প্রশ্নের সারণী তৈরি না করলেও হবে আর ভিডিও সুবিধার্থে আমি সারণী তৈরি করতাম কিন্তু হয়তো তোমরা দ্বিধায় পড়বে এর জন্য সারণীটি তৈরি করি নাই আমরা লিখে দেবো ক এর সারণী থেকে পাই কারণ ক নম্বরে যে আমরা যে সারণীটা তৈরি করেছি বা বের করেছি ক্রম জয়িত গণসংখ্যার সারণে ঠিক সেই সারণী থেকে আমাদের দুটি প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে সেই জন্য বারবার আর সারণী তৈরি করার দরকার নেই ক নম্বরের সারণী থেকে পাই কথাটি লিখে আগে আমরা মানগুলো নিয়ে আসব সারণী থেকে যদি আমাদের প্রচুরক নির্ণয় করতে পড়ে তাহলে আমরা জানি যে সারণী থেকে প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে এটা এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু গুণিত এইচ তো এই যেখানে আমরা এল এফ ওয়ান এফ টু এইচ এই যে মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এই মানগুলো সারণী থেকে কিভাবে বের করব বা সারণী থেকে কিভাবে নিয়ে আসব এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় তো এই জন্যই আমরা কি করব কয়ের সারণী থেকে পাই কথাটি লিখেছি এল এর মান বের করতে হবে এফ ওয়ান এর মান বের করতে হবে এফ টু এর মান বের করতে হবে আবার এইচ এর মানটাও বের করতে হবে সেই জন্য আমরা কয়ের সারণীতে যাব যাওয়ার পরে আমরা এল এর মান এফ ওয়ান এফ টু এরপরে এইচ এর মানটাকে বের করে নিয়ে আসব এই পাশে আমরা এরকম করে একটি দাগ দিয়ে দেব দিয়ে লিখে দেব যে এখানে এখানে লিখে আমরা এই মানগুলো কী করবো বের করে নিব এই তোমরা এই কাজটা করে নিতে পারবে এই যে আমি এখানে একটি দাগ দিয়ে দিলাম দাগ দিয়ে তোর পরে এখানে লিখে দেব যে এখানে অর্থাৎ আমরা এখানে এল সমান এরপরে এফ ওয়ান সমান এরপরে এফ টু সমান এরপরে এইচ সমান এই মানগুলো আমরা কি করবো আগে এই সারণী থেকে বের করে নিয়ে আসব তো চলে যাওয়া যাক তো তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু এই যেখানে ক নাম্বার প্রশ্নে ক্রম যোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করা হলো নামে একটি সারণী আমরা তৈরি করেছিলাম ক্রম যোজিত সারণী এই সারণী থেকে আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের এল এর মান এফ ওয়ান এফ টু এইচ এর মান আমাদের বের করতে হবে কারণ এই মানগুলো দিয়ে আমাদের প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে তো সবাই জানো তোমরা যে এল এর মান যখন আমরা প্রচুরকের ক্ষেত্রে বের করি তো সেখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকে অর্থাৎ প্রচুরক শ্রেণী আমরা সেটাকে বলে থাকি তো এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা দেখতে পাচ্ছি আমরা তোমরা একটু সবাই খেয়াল করো যে সর্বোচ্চ গণসংখ্যাটা হচ্ছে এখানে পঁচিশ এই পঁচিশটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী যেটা সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা থাকবে সেটাই প্রচুরক শ্রেণী হবে আর সর্বোচ্চ গণসংখ্যার শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান আমি আবারও বলছি তোমরা যারা একটু হয়তো তোমাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে তারা এটাকে ক্লিয়ার করে নাও সেটা হলো যখন আমরা প্রচুরকের ক্ষেত্রে এল এর মান বের করব তখন এল এর মান বের করার সময় সর্বোচ্চ গণসংখ্যা অর্থাৎ সেটাকে আমরা প্রচুরক শ্রেণী বলে থাকি এই প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে এটা সর্বোচ্চ গণসংখ্যা পঁচিশ রয়েছে সর্বাধিকবার তো এই পঁচিশের পঁচিশ শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা এটা প্রচুর শ্রেণী এটা এটা শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে আমরা এখন লিখবো কত আটচল্লিশ তাহলে এল এর মান আমরা এখানে পেয়ে গেলাম আটচল্লিশ এইভাবে এল এর মানটা বের করে নিতে হবে এরপরেও সমস্যা হলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা দেখবো আবার এরপরে এফ ওয়ান এর মান যখন আমরা বের করব তখন প্রচুরক শ্রেণী সর্বোচ্চ গণসংখ্যার সাথে এর পূর্ববর্তী গণসংখ্যাটা আমাদের কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তো এখানে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে কত পঁচিশ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী এই প্রচুরক শ্রেণীর সাথে পূর্ববর্তী গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তো এখানে হচ্ছে পঁচিশ সর্বোচ্চ গণসংখ্যা পঁচিশ এর সাথে আগের আগের পূর্ববর্তী গণসংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে এর আগেরটা হচ্ছে কত আঠারো তা আমরা এখানে বিয়োগ করব কত আঠারো তো পঁচিশ থেকে যদি আমরা আঠারো বাদ দিই তাহলে আমাদের কী থাকবে পঁচিশ থেকে আঠারো বাদ দিলে থাকবে আমাদের সাত তা এই সাতটা হলো কি এফ ওয়ানের মান এরপরে যখন আমরা এফ টু এর মানটা বের করব তখন ওই সর্বোচ্চ গণসংখ্যার সাথে নিচের গণসংখ্যাটা আমরা কি করব বিয়োগ করব তো এখানে পঁচিশ থেকে তাহলে এবার বাদ যাবে আট তো এই এফ টু এর ক্ষেত্রে হলো এটা আমরা এই এফ টু এর ক্ষেত্রে প্রচুরক শ্রেণীর সাথে নিচেরটা বিয়োগ করব অর্থাৎ আট আমরা কি করব এখানে বিয়োগ করব তো পঁচিশ থেকে যদি আমরা আট বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে থাকবে কত সতেরো এই হলো আমাদের এফ টু এর মান এরপরে এইচ দ্বারা হচ্ছে ব্যবধান এই যে এইচ এইচ হচ্ছে হ্যাপ অ্যান্ড ব্যবধান ছত্রিশ থেকে ছত্রিশ ব্যবধানটা হচ্ছে কত ছয় তো এখানে আমরা তিরিশ থেকে ছত্রিশ ব্যবধানটা ছয় নিয়ে নিব তো এখানে আমরা এই ছয় ব্যবধানটা নিয়ে নিলাম তো এই আমাদের মান বের করানো শেষ আমরা এখন কি করব সূত্রে আমাদের এই মানগুলো প্রয়োগ করে দেব তাহলে আমাদের অঙ্কটি খুব সহজ হয়ে যাবে তো চলো এবার সূত্রে যাওয়া যাক 
দেখেন আমরা চলে আসলাম সূত্রে আমাদের মানগুলো বের করে নিয়ে আসলাম ক এর সারণি থেকে এখন শুধুমাত্র আমরা এখানে মানগুলো বসাবো তো যদি আমরা মানগুলো বসাই তাহলে এখানে এল এর মান পেয়েছে আটচল্লিশ তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দেবো আটচল্লিশ এরপরে প্লাস এফ ওয়ান এর মান পেয়েছি আমরা সেভেন তো এখানে সেভেন বসাবো এফ ওয়ান এর মান সেভেন প্লাস এফ টু এর মান পেয়েছি আমরা কত সতেরো তো এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম সতেরো গুণিত হচ্ছে এইচ শুধু মানগুলো বসিয়েছি আর মানগুলো কীভাবে বের করলাম এটা তো তোমরা দেখেই আর প্রচুর নির্ণয় সূত্রটি অবশ্যই তোমাদের জানা থাকে হবে এরপরে যদি আমরা এগুলো হিসাব করি তাহলে সরি এইচ এর মান পেয়েছিলাম আমরা এখানে সিক্স তা আমরা সিক্স বসালাম এখন আমরা হিসাব করে নেব অর্থাৎ আটচল্লিশ এরপরে যোগ ছয় যেহেতু নিচে কিছু নেই তাই এটা হচ্ছে উপরের সংখ্যা তাই উপরের সাথে গুণ করে দেবো ছয় সাথে বিয়াল্লিশ তা আমরা এখানে বিয়াল্লিশ দিয়ে দিলাম সতেরো আর সাত যদি আমরা যোগ করি সতেরো আর সাতে যোগ করলে কত হবে সতেরো এবং সাত এটা এটা যোগ করে নেব তাহলে সাত সাত চোদ্দো চার হাত থাকলো এক এগারো এক দুই চব্বিশ তাহলে সতেরো আর সাথে হচ্ছে চব্বিশ এখন আমরা এই চব্বিশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে ভাগ করব তো চব্বিশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে যদি আমরা ভাগ করি চব্বিশ ভাগ বিয়াল্লিশ আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করে নিচ্ছি তোমরা করে নিবে তো শূন্য দশমিক আমরা সাতান্ন পাবো এটা যদি আমরা এটাকে ভাগ করে দিই তাহলে সরি আমরা একটু ভুল করেছি তাহলে তো যদি আমরা এই বিয়াল্লিশকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে পাবো এক এক দশমিক এক দশমিক পঁচাত্তর পাবো তো আমরা এখানে এটা ভাগ করে নিলাম এক দশমিক পঁচাত্তর এখন আমরা শুধুমাত্র কি করব এই আটচল্লিশের সাথে এটা যোগ করে দেব যদি যোগ করে দেই তাহলে আটচল্লিশের আগে হচ্ছে কত উনপঞ্চাশ অর্থাৎ উনপঞ্চাশ দশমিক পঁচাত্তর এটাই হয়ে গেল আমাদের এই প্রচুর যে আমাদের প্রচুর বের করতে বলেছিল খুব সহজে আমরা এটা কি করলাম প্রচুর বের করে নিলাম এরপরে আমরা চলে যাব গ নাম্বার প্রশ্নে আশা করি তোমাদের এটা তো কোনো সমস্যা হবে না এগুলো খুবই সহজ একদমই সহজ তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি গ নাম্বার প্রশ্নটির সমাধানে তো চলো যাওয়া যায় গ নাম্বার প্রশ্নটি আগে দেখি কি রয়েছে এরপরে গ নাম্বার প্রশ্নটি আমাদের রয়েছে প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় করো তো মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আমাদের একটি সারণি তৈরি করতে হয় ক্রমযোজিত সারণি তৈরি করতে হয় মধ্যক নির্ণয়ের জন্য তো যেহেতু আমরা ক নাম্বারে ক্রমযোজিত সারণি তৈরি করেছি সেই জন্য আর সারণি তৈরি করতে হবে না আমরা সরাসরি লিখে দেবো ক এর সারণি থেকে পাই তো ক এর সারণি থেকে আমরা আগে মানগুলো বের করে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে কি করবো এই মধ্যকটা নির্ণয় করব তো চলে যাওয়া যাক তো এখানে আমরা লিখেছি যে প্রদত্তপত্রের মধ্যক নির্ণয় করার একটা প্রশ্ন ছিল আমরা ক এর সারণি থেকে পায় লিখেছি কথাটা তা আমরা এখন ক এর সারণি থেকে মূলত আগে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য যে মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে ঠিক সেই মানগুলো আগে আমরা বের করে নেব নেওয়ার পরে আমরা এই মধ্যকটি নির্ণয় করব তো এই জন্য আমরা আগে সূত্রটি এখানে লিখব মধ্যক নির্ণয় সূত্রটি আমরা এখানে লিখলাম যে মধ্যক সমান হচ্ছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি গুণিত এইচ ভাগ এফ এম এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র তো এই সূত্রে আমাদের মান প্রয়োজন হচ্ছে এল এর মান লাগবে এন বাই টু এর মান লাগবে এফ সি এর মান লাগবে এইচ এর মান লাগবে এফ এম এর মান লাগবে তো এই মানগুলোই মূলত আমরা কয়ের সারণি থেকে বের করে নিয়ে আসবো মানগুলো যদি আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা শুধুমাত্র এই মানগুলো বসিয়ে দিয়ে হিসেব করলে আমাদের মধ্যকটি চলে আসবে তো সেই জন্য তোমাদের আমি বোঝানোর জন্য আমি এ পাশে মানগুলো বের করার জন্য এখানে একটি রেখা দিলাম এ দেওয়ার পরে আমরা এখানে লিখে দেব যে এখানে তো এখানে লিখে আমরা কয়ের সারণি থেকে মানগুলো বের করব তো আমি এখানে লিখে দিলাম যে এখানে তো এখানে আমাদের মানের প্রয়োজন হচ্ছে কত এন বাই এন এর এন বাই টু এর মান প্রয়োজন হবে তো এন সমান আগে মানটাকে বের করতে হবে এন সমান যা আছে এরপরে এন বাই টু সমান আমাদের মানটা বের করতে হবে তো আমি এখানে শুধু লিখে রাখলাম তোমাদের সুবিধার জন্য এরপরে আমাদের এল এর মান প্রয়োজন হবে এরপরে আমাদের এফ সি এর মান প্রয়োজন হবে এরপরে আমাদের এফ এম এর মান প্রয়োজন হবে তো এখানে এফ এম এর মানের আমাদের প্রয়োজন হবে এরপরে এইচ এর মানের প্রয়োজন হবে আমি যে মানের প্রয়োজন হবে এল এর মান এন বাই টু এফ সি এইচ এফ এম এ যে মানগুলো আমাদের দরকার এই মানগুলো আমি এখানে লিখে রাখলাম মানগুলো কিভাবে বের করছি এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় তো আমরা এখন চলে যাব ক নাম্বারের যে সারণিটি আমরা বের করেছিলাম ওই সারণি থেকে আবার আমরা এই মানগুলোকে বের করে নিয়ে আসব তো চলো যাওয়া যাক তো এখানে আমরা আবার ক নাম্বারের সারণিটিতে আসলাম আমরা কয়েক ক্রম যোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করেছিলাম এখন আমাদের প্রথমে এন এর মান দরকার তো যেখানে এন সমান সত্তর অর্থাৎ মোট সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এটা ছিল সত্তর জন শিক্ষার্থীর যেহেতু নম্বর ছিল তাই সত্তরটাই হচ্ছে এন এর মান তা আমরা এখানে লিখবো এন সমান হচ্ছে কত সত্তর তো এন সমান সত্তর তো এখন যদি আমরা এনকে দুই দিয়ে ভাগ করি এন বাই টু তাহলে এন এর মান যদি সত্তর হয় তাহলে এন বাই টু হলে কত সত্তরের অর্ধেক তা আমরা সত্তরকে যদি
পঁয়ত্রিশ তো আমরা এখানে এন বাই টু সমান পেয়ে গেলাম পঁয়ত্রিশ এখন এল এর মান বের করার জন্য আমাদের এই মানটি প্রয়োজন হবে বিশেষ করে মধ্যকের ক্ষেত্রে তো মধ্যকের ক্ষেত্রে যে এন বাই টু এর মান যেটা আমরা পাব এই মানটা এই মানটা গণসংখ্যার কোন সারিতে আছে এটা আমাদের যোগ করে বের করতে হবে তো এখানে পঁয়ত্রিশতম পদের মানটাই হবে মধ্যক অর্থাৎ সেটাই হবে সেই সারির শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান আমি আবারও বলছি পঁয়ত্রিশতম পদের পঁয়ত্রিশতম পদের মানটা যে সারিতে থাকবে ওই সারের শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো দেখো যদি আমরা এটা এখন বের করি তাহলে এন বাই টু এর মান পঁয়ত্রিশ পেয়েছি তাহলে বের করলে এটা একত্রিশ তার মানে এ সারিতেও নেই তিন আর দশে তেরো তেরো আর তেরো আর আঠারো একত্রিশ তার মানে এই সারিতে নেই একত্রিশ আর পঁচিশে ছাপানো তার মানে পঁয়ত্রিশতম পদের মানটা এই সারিতে আছে এই সারির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান অর্থাৎ আটচল্লিশটা হয়ে যাবে এল এর মান তাহলে আমরা এখানে আটচল্লিশ সমান এল সমান লিখতে পারব কত আটচল্লিশ এই আটচল্লিশ আমরা লিখে দিলাম হ্যাঁ সরি হ্যাঁ আটচল্লিশ এখানে আমরা এল এর মানটা পেয়ে গেলাম আটচল্লিশ এরপরে আমরা যদি এখন এফ সি এর মানটা বের করি তো এফ সি এর মান বের করার নিয়মটা হলো প্রচুর শ্রেণীর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণসংখ্যাটা হবে এফ সি এর মান অর্থাৎ এখানে আমাদের সর্বোচ্চ গণসংখ্যার যেটা রয়েছে এইটার পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তাহলে এই শাড়ি হচ্ছে এটা এর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত শাড়িটা হচ্ছে এটা এটাই হয়ে যাবে এফ সি এর মান অর্থাৎ এখানে এফ সি এর মানটা হয়ে যাচ্ছে কত একত্রিশ তা আমরা এখানে এফ সি এর মানটা লিখতে পারবো একত্রিশ আবারও বলছি যে প্রচুর শ্রেণীর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণ সংখ্যা হবে এফ সি এর মান প্রচুর শ্রেণী হচ্ছে এখানে পঁচিশ সর্বোচ্চ গণসংখ্যার পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণসংখ্যা হবে একত্রিশ অর্থাৎ এখানে একত্রিশ আমরা এফ সি এর মান পেলাম এরপরে এফ এম এর মান বের করবো সর্বোচ্চ গণসংখ্যাটাই হচ্ছে এফ এম এর মান অর্থাৎ প্রচুর শ্রেণীটাই হচ্ছে এফ এম এর মান তাহলে এটা হচ্ছে কি এফ এম এর মান তাহলে এফ এম সমান পেয়ে গেলাম আমরা এখানে পঁচিশ এরপরে এইচ হচ্ছে ব্যবধান ব্যবধান তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ তিরিশ থেকে ছত্রিশ ব্যবধান হচ্ছে ছয় তা আমরা এখানে ব্যবধানটা লিখতে পারবো কত ছয় তা আমি এখানে ব্যবধানটা লিখে দিলাম ছয় দেখো সবগুলো মান কিন্তু আমরা এখন এখানে বের করে নিয়েছি এখন সূত্রে যাব সূত্রে শুধুমাত্র আমরা মানগুলোকে প্রয়োগ করব তাহলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে তো চলো আমরা এখন মানগুলো সূত্রে প্রয়োগ করি এখন আমরা এই মানগুলো সূত্রে প্রয়োগ করব আমরা যে মানগুলো আমাদের প্রয়োজন ছিল এগুলো আমরা কয়েক সারণী থেকে বের করে নিয়ে আসলাম এখন যদি আমরা মানগুলো প্রয়োগ করি তাহলে এখানে এল এর মান পেয়েছি আমরা আটচল্লিশ বসিয়ে দিলাম আটচল্লিশ এরপরে প্লাস আছে দিলাম এন বাই টু সমান পেয়েছি পঁয়ত্রিশ তো আমরা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিব পঁয়ত্রিশ মাইনাস এফ সি সমান পেয়েছি একত্রিশ তো আমরা এখানে একত্রিশ বসাবো এরপরে গণিত এইচ এর মান পেয়েছি আমরা সিক্স তো বসালাম এফ এম সমান পেয়েছি কত পঁচিশ তো আমরা এখানে পঁচিশ বসিয়ে দিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র এগুলো হিসেব করে নেব তো যদি আমরা হিসেব করে নিই তাহলে এখানে আটচল্লিশ এরপরে হ্যাঁ প্লাস আছে দিলাম পঁয়ত্রিশ থেকে যদি একত্রিশ বাদ দিই তাহলে এখানে থাকবে কত চার তো চার গুণিত সিক্স ভাগ হচ্ছে কত পঁচিশ বসালাম এরপরে আটচল্লিশ এরপরে চার ছয় চব্বিশ ওপরের সংখ্যার সাথে গুণ হয়ে যাবে চব্বিশ ভাগ হচ্ছে কত পঁচিশ বসালাম এখন আমরা যদি এই চব্বিশকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের যে মানটা আসবে সেটা হয়ে যাবে চব্বিশ ভাগ হচ্ছে পঁচিশ তো আমরা এখানে চব্বিশ ভাগ পঁচিশ বসালাম শূন্য দশমিক নাইন সিক্স অর্থাৎ ছিয়ানব্বই পাবো তাহলে আমরা এখানে আটচল্লিশ যোগ হচ্ছে শূন্য দশমিক ছিয়ানব্বই এই মানটা বসালাম তো এখানে এটাকে আমরা কী করবো যোগ করে দেবো যেহেতু যোগ অবস্থায় আছে তাহলে এটা পাবো আটচল্লিশ দশমিক হলো ছিয়ানব্বই এটাই হয়ে গেলো আমাদের আনসার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই ছিল আপাতত আমাদের আজকের এই মধ্যক নির্ণয়ের যে গ নম্বরের প্রশ্নটি তো শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ